Mến chào các bạn đang đến với thể loại đa mỹ. Đây là Audio Voice và anh Khoa rất vui được gặp lại tất cả các bạn dù là qua giọng nói và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau cho những ai yêu thích thể loại này. Chắc chắn là trong thời gian này khi mà anh Khoa đọc cái voice này thì chúng ta cũng có thể xem những tập phim rất hay của chuyện đọc này. Nhưng một lần nữa xin được gửi gắm những tâm tình của mình qua audio dành cho ai đã xem phim rồi và muốn nghe lại hay dành cho những bạn không có thời gian để đọc truyện. Và xin được giới thiệu Tất Biên, Bất Thị, Hải, Đường Hồng hay còn gọi là Bên Tóc Mai, Không Phải, Hải, Đường Hồng với chương tiếp theo. Xin mời các bạn chúng ta cùng thưởng thức chương 16 của chuyện. Năm sau, cũng vào một tiết đầu đông, trình phượng đài, vào một buổi chiều còn đang mắt nhắm mắt mở, bị đám lão, thiếu gia ở thương hội túm đi ăn cơm như bắt cóc. Trình phương đài, độc tài, một dãy mối vận chuyển hàng ở phương Bắc, cùng với Phạm Gia Bảo, Nam Bắc phối hợp lẫn nhau, tự cấp, tự túc, chỗ khác có tư lệnh Tàu giúp đỡ. Mãn Châu thì không dám tùy tiện gây khó khăn Đụng phải hàng hóa có một chút quan trọng Liền chọn đường tắt núi non trùng điệp đi vòng Mưu đồ tránh thuế Dù sao á thì thổ phỉ địa phương đã sớm bị hắn giải quyết Như vậy trở về sau mua bán đều là kiếm trọn Lời liền khả quan Trình Phượng Đài dẫm lên hai con đường thương lộ trong tối ngoài sáng, ở dưới chân, đi thông suốt không trở ngại. Người thương hội thì nhìn thấy lại thèm mà không có cách nào trước sự tiêu sái khác số đông của hắn. Lần này liền nữa uy hiếp nửa dụ dỗ nhiều mặt giáp công, có vẻ muốn hắn phải nghe lời. Trình Phượng Đài ngày hôm qua đánh bài suốt đêm, hôm nay buổi trưa ngủ quên, lỡ bữa trà điểm tâm trưa. Khi đến chiều thức dậy liền chết đói, tỉnh lại vừa đúng dịp, thương hội góp vốn mời khách, quán cơm cũng không tệ lắm, vậy thì ăn rồi hãy nói, ngồi ở trên mặt sàn tròn xé thịt gà uống rượu, rất kiên nhẫn nghe bọn họ hát mặt trắng, hát mặt đỏ, và cả đứng giữa thì hòa giải, phân công rõ ràng một vở kịch hay. Chờ món ăn nóng bưng lên rồi hắn liền hùng hổ dùng bữa. Ăn xong hết rồi còn gọi tiểu nhị thêm một chén cơm nữa, một câu gài đều không dính. Người trong thương hội rất không hiểu, bọn họ hoặc tốt hoặc xấu nói hắn hồi lâu hắn chỉ một mực cắm đầu ăn cơm, còn ăn thì như hổ đói một chút lịch sự cũng không có nữa. Ủa, đây là cái ý gì? Trình Phượng Đài ăn no gác đũa, dùng khăn từ từ lau miệng, lau lau tay, mọi người đều sững sờ nhìn hắn. Trình Phượng Đài hỏi, các ông đều nói xong cả rồi hả? Mọi người lúc này mới gật gật đầu, hơ, à, 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 xong rồi, xong rồi. Trình Phượng Đài nói, vậy thì đến lượt tôi nói nhé. Mọi người lại gật gật đầu, nhị gia, ơi nhị gia mời nói. Trình Phượng Đài, ánh mắt liếc xéo một cái, nhìn ông già người ở gần hắn nhất nói, ủa lý trưởng quỷ, người khác thì thôi, ông còn không biết xấu hổ nhắc việc làm ăn với tôi. Năm ngoái, lô tơ lụa từ hàng châu kia của ông nhập vào giá bao nhiêu? Nói với tôi là giá bao nhiêu đi, coi tôi là đồ ngu sao? Ông tuổi tác đã lớn đến tận cửa cầu sinh, tôi cũng ngại từ chối ông. Là một cuộc mua bán không có lợi tiện nghi cho ông, ông còn dám nói năng như vậy? Lý trưởng quỷ không ngờ, hắn dám nói rõ rành rành như vậy. Cái nét mặt già nuôi đó đỏ bừng. Đầu lưỡi cũng cứng lại, không đáp trả nổi tiếng nào. Trình Phượng Đài nói đủ ông ta rồi, dựa vào thứ tự chỗ ngồi chém trả từng người từng người. Mọi người đều bị hắn làm cho rất lúng túng. Bọn họ dựa những người làm ăn với nhau vốn luôn chủ trương phong cách khẩu Phật tâm xà, giả mù xa mưa, ai chơi cao tay hơn ai, ai lừa gạt cao tay hơn ai, người đó liền thắng. Nào thấy qua trình phượng đài nhanh mồm nhanh miệng không nặng không nhẹ đâm chọc như vậy trên bàn ăn yên lặng như tờ ai nấy đều sửng sốt trình phượng đài đứng lên 
một tay nhét ở trong túi quần, một tay cầm khăn tay cuộn lại chỉ cho bọn họ. Sau 198, phía Bắc vừa nháo người Nhật Bản lại nháo thổ phỉ. Các ông không dám đi là trịnh phượng đài tôi, đều đầu treo ở trên đai lưng vượt năm cửa sông sáu tướng, bỏ tiền đút lót từng cửa ải một. Cái con đường đó là tôi dùng bạc để lót đường hôm nay đi trôi chảy rồi. Các ông hô hào nhảy ra muốn chia một chén canh hả? Thiên hạ lấy đâu ra cái chuyện tốt? Có sẵn thế. Đây là nói về sự kiện 918 là cách gọi của người Trung Quốc về việc ngày 18 tháng 9 năm 1931, ba tỉnh dùng Đông Bắc của nước này bị Nhật đánh chiếm. Mọi người vừa mới chồng chồng vào hắn thao thao bất tuyệt. Lời vừa nói ra thẳng toẹt Ngược lại á khẩu không trả lời được Im lặng một hồi lâu Không ai trả lời Hội trưởng thương hội Một ông già đứt cao trọng vọng lúc này chậm rãi đứng lên Đưa lông mài lên một chút Cầm một cái khăn tay Che miệng ho khan hai cái Nói trình nhị gia Lời không thể nói như vậy Ngành có quy định của ngành Thương hội Bắc Bình xưa nay Là một thương đạo Tất cả mọi người cùng đi Ngày đọc chiếm cũng không hợp quy củ Trên phượng đài, cười nhạt, ngài không hỏi thăm một chút mà đã áp đặt quy củ lên trên đầu tôi sao? Tôi vào thương hội Bắc Bình của các người lúc nào, huống chi đại lộ hướng lên trời. Dù tôi hôm nay mở là đường tơ lụa, cũng không cản được các vị người trước gục ngã, người sau tiến lên phát tài. Dựa vào bản lãnh của mình, đường ai nấy đi nhé. Nhưng nhị gia à, phía bắc con đường này đúng là con đường hổ đói, sói dồ, quá thực gian nan, hiểm trở. Cất bước á, là gian nguy, ngày đây là chặt đứng đường sống của chúng tôi mà. Ủa, vậy là do các ông không có bản lãnh rồi? Trịnh Phượng Đài chặt lưỡi nói, tôi còn đang kỳ quá, tôi đi đâu không đường á, rồi các ông á, người nào muốn người nấy được không sống nổi. Vậy trước khi tôi đi thông, các ông dựa vào cái gì để sống? Hồi trưởng lão gia ngược lại rất độ lượng, nghĩ hẳn rồi mới hát mặt đỏ, gật gật đầu cười nói, nhị gia... Tài lộ suôn sẻ, nào biết chúng tôi làm ăn khó khăn, đây không phải là tìm nhị gia ngày tới thương lượng sao? Trịnh Phượng Đài nói, ồ, các ông đây là tôi thương lượng à, tôi còn tưởng là tôi lấy đông hiếp yếu, uy hiếp tôi cơ đấy. Cái tình trạng hiện tại, cũng không biết là ai ức hiếp ai, hội trường trưởng thầm nghĩ, cái tên Trịnh Phượng Đài này quả nhiên là danh bất hư truyền, vừa ngang ngược, vừa đáng ghét, rất khó để đối phó. Hiện nay y hắn là chạy đơn độc Vì vấn đề mua bán liên quan đến người ngoài không lớn Không có cơ sở gì để uy hiếp hắn Ý thế uy hiếp là không được Chỉ có thể lùi đến bước cụ đường cùng thôi Đưa ra điều kiện hoa hồng Nhị gia Sao lại nói như vậy chứ Nào dám Cũng không phải uổng công ngài Chỉ là thuận đường Dẫn chúng tôi một chút Tất cả mọi người đều sẽ nhớ Đến công sức của ngài Sẽ không bạc đãi ngài Về vấn đề giá tiền Chúng ta thương lượng Trịnh Phượng Đài khoát, khoát tay, không thương lượng. Con đường này là tôi đổi mạng từ dưới họng xuống của thổ phỉ. Tiền mua không nổi, chỉ cho bạn đi. Trịnh Phượng Đài gia tài, nước đồ đố vách, lại là người trọng tình cảm. Các vị đang ngồi ở đây đều rất tin hắn chỉ cho bạn đi. Vì vậy lập tức tinh thần tỉnh táo. Đổi một bộ biểu cảm thân thiết muốn làm bạn cùng hắn. Không ngờ Trịnh Phượng Đài nói, nhưng các vị hôm nay... Có mặt tại đây, tên nào là tên ấy đều là đồ khốn kiếp, ý thế chèn ép người hả? Nói đến chữ cuối cùng, hắn cầm cái khăn trong tay ném mạnh một cái vào trong bát cơ canh, lập tức giống như ném một quả lựu đạn, nước canh tung tóe dằn đầy bàn đâm đia bừa bãi. Có mấy giọt canh rơi xuống trên mắt kính của hội trưởng thư hội, làm lão già này giật nấy mình. Trên phượng đài đánh thắng một trận miệng lưỡi, khắp người mỗi một cộng lông đều thoải mái, hâm hở đẩy cửa rồi đi. Trên Phượng Đài, muốn mắng thương hội từ rất lâu rồi, cũng bởi vì không nhận được lợi ích gì từ hắn. Bình thời, cứ có cơ hội liền ngầm cho hắn ăn thua thiệt, gây trở ngại, đức hạnh rất kém cỏi, cực đáng hận. Hôm nay, bọn họ tự đưa tới cửa tìm mắng, mà còn mời ăn, mời uống, đợi hắn ăn no rồi mắng đó hả? <cười> Hồi tưởng trận giao phong mới vừa rồi, hắn liền sung sướng từng hồi. Trình Phượng Đài hưng phấn liền có một loại men say như tim morphine vậy đó. Cả người nhộn nhạo, khó mà tự kiềm chế. 
ngồi ở trong xe, ngửa đầu, cười điên một trận. Tài xế lão cát thấy lạ không tỏ ra kinh ngạc, tìm rất vững vàng. Đợi hắn cười xong thở hổn hển mới nói nhị gia, đi chỗ nào? Trình Phượng Đài kiềm chế nhiệt huyết nói, đi tiểu biệt thự. Tiểu biệt thự là chỗ mà Trình Phượng Đài cùng với Phạm Liên hùng vốn bao dưỡng một phụ nữ. Năm ngoái hai người bọn họ đồng thời nhìn trúng phụ nữ diễm tuyệt kinh hoa này. Cũng không ai chịu nhường ai, suýt nữa là trở mặt đánh nhau. Sau đó vẫn là phụ nữ, tiểu thư kiến thức rộng, thâm hiểu, đại nghĩa, nói tình thâm giữa các anh, người anh rể, người em vợ, làm em rất cảm động. Vì em mà trở mặt với nhau thật không đành, dứt khoát liền cùng chơi, cùng một nhóm đi. Trình Phượng Đài cười dâm tủng tiểm, Phạm Liên vẫn không hiểu, hỏi thế nào gọi là một nhóm chứ? Chuyện riêng tư thế này hả? À? Còn có thể một nhóm sao? Vũ nữ tiểu thư đưa ngón trỏ ra, điểm vào đầu anh ta sẵn giọng, đồ ngốc, một tuần lễ có 7 ngày. Anh 246, anh ta 357, tách ra một chút liền sống không nổi. Phạm Liên nghe cứng lưỡi đơ miệng, có chút đỏ mặt. Trình Phượng Đài cảm thấy chủ ý này lưỡng toàn kỳ mỹ, rất được. Thế là rất rộng rãi, đặt một ngôi nhà kim ốc tàn kiều cùng chơi gái với em vợ. Đến tiểu biệt thự, má mi vừa lấy thấy Trình Phượng Đài liền lấy làm kinh hải cười nói Ủa Trình Nhị Gia sao lại tới? Tôi không khéo nha, Phạm Nhị Gia đang ở phía trên. Trình Phượng Đài vung tay lên, đâu ra mấy Nhị Gia, một mạch đi lên lầu, đi tới phòng ngủ đá văn cửa. Phạm Liên đang ở trên giường lan lộn cùng với vũ nữ, nghe được tiếng động ở cửa. Từ trong chăn lộ ra cái đầu rối bù, đèo mắt kính, lên nhìn xem ai đến rồi cao mày nói, anh rể hôm nay không phải ngày của anh. Trịnh Phương Đài nhặt nhạnh quần áo anh ta ném trên đất, vạch chăn nhét quần áo lên trên người anh ta. Hiện tại bắt đầu đổi ngay, tôi 246, cậu 357, cậu tìm người khác đi, hôm nay tôi muốn cô ấy. Phạm Liên đỏ mặt lên, cầm quần áo, ném trở về trên đất, cầm góc chăn, che hán. Em đã thế này rồi, anh còn muốn em đi ra ngoài tìm người khác nữa. Sao anh không tìm người khác á? Trình Phượng Đài, ánh mắt rất dê sồm, đảo một vòng trên thân trễ trắng trẻo nõn nà của anh ta cười nói. Tôi tìm được ai đây? Chẳng bằng tìm cậu nhé. Vừa nói lại chìa tay ra sờ anh ta, bị Phạm Liên hất tay đẩy ra. <cười> Vũ nữ tiểu thư phi cười, nằm ở trong chăn. Và nũng niệu nói Nếu đã tới rồi thì liền cùng nhau đi Trời lạnh như vậy Ai cũng không được phép đi Trịnh Phượng Đài vừa cởi quần áo Vừa sờ soạn mặt cô Vũ Nữ Cười dăm nói Vẫn là em hiểu chuyện Quay đầu nhìn nhìn Phạm Liên Cậu thích đi thì đi đi Phạm Liên hả Biết Trịnh Phượng Đài Uống rượu sai ở bên ngoài rồi Liền đang nổi điên lên Nhưng là tính tình quật cường của anh ta cũng bốc lên Cả giận nói Tôi không đi Phạm Liên Mặc dù ăn vạ không đi, nhưng sau đó cũng không có việc của anh ta. Anh ta muốn vũ nữ tiểu thư dùng phương thức khác giúp anh ta thoải mái. Trình Phượng Đài liền xông lên sờ anh gặm anh. Cách làm như đối với đàn bà khiến cho Phạm Liên buồn nôn tê rần cả da đầu. Cuối cùng chỉ có thể rút ở một bên rất buồn rầu chịu đựng chấn động cùng rên rỉ bên người. Chịu đựng dục vọng không có đường ra của mình. Từ khi biết Trình Phượng Đài, anh ta có thể coi là mở rộng tầm mắt, biết được cái gì gọi là phóng đảng không kiềm chế được, cái gì gọi là hoang đường vô sĩ. Trình Phượng Đài luôn có thể làm được những chuyện hạ lưu mà anh ta không thể tưởng tượng ra nổi. Hết lần này tới lần khác anh ta vẫn bị điều này hấp dẫn. Có thể thấy trong xương cốt cũng không phải chính nhân quân tử gì. Phạm Liên liếc về đôi cậu nam nữ trần truồng quấn quốc bên cạnh, lòng nói thật không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ mà. Trình Phượng Đài, lao động hồi lâu, thở dài ra một hơi, bò dậy từ trên người vũ nữ tiểu thư thông thả mặc lại quần áo. Và trong cử chỉ tràn đầy sự ưu nhã sao lại bỏ l... sự gấp gáp, hài lòng sau khi đã chiếm đủ. Nhưng vũ nữ tiểu thư thì đã thoi thớp suy tàn không chịu nổi. Thắng một khi hương phấn, thủ hạ liền không biết nặng nhẹ, không biết tiết chế. Đây cũng là lý do tại sao phải tìm người bên ngoài. Nếu làm như vậy với mở hai, nhất định sẽ bị đánh chết. Mặc quần áo vào hắn nói với Phạm Liên Tôi dùng xong rồi Cậu hả? Xin cứ tự nhiên Phạm Liên nói Trễ như vậy anh còn đi Trình Phượng Đài nhướng lông mày cười một tiếng Tôi không quen nhìn người khác làm cái đó Phượng Li... Phạm Liên lúc này lập tức hiểu ra mình bị đùa giỡn Cái gì cùng một nhóm Trình Phượng Đài căn bản cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng nhóm 
cả giận nói Anh nhìn tôi không quen Tôi thì nhìn quen sao Nhảy cỡn lên nhặt quần áo qua loa mặc vào Tôi cũng đi Vũ nữ tiểu thư bị giày xéo thành cái bộ dáng này Cả người trên dưới ướt nhẹp nhớp nhớp Anh ta cũng không có khẩu vị gì Hai người cùng ra khỏi tiểu biệt thự Trịnh Phượng Đài dáng người khỏe mạnh Phạm Liên rủ đầu cụp tay Đến bên cạnh xe Trịnh Phượng Đài kéo cổ tay Phạm Liên nói Tôi tiễn cậu Phạm Liên đang giận dỗi Cứng cổ dàn tay ra Tự tôi có xe Trịnh Phượng Đài Không biết là nội tâm ấy náy Hay là có lòng lại muốn đùa bỡn anh ta Kéo cánh tay anh ta lôi lôi kéo kéo không chịu buông Cười đùa dụ dỗ Thôi nào thôi nào đừng xấu hổ mà Chúng ta đều là quan hệ chung chăn gối rồi Để anh tiễn cậu Phạm Liên tức muốn chết Thất mạnh ta hắn ra Mắng Cút Lưu manh Sau đó Tức tối lên xe mình Đông cửa Rầm Một tiếng thật lớn Lão Cát Nhìn thấy tình cảnh này Nhất là nghe được câu chung chăn gối kia Hiểu lầm Giữa anh em Bọn họ Anh rể em vợ Xảy ra chuyện gì than thầm một tiếng Chuyện hoang đường Của nhà người giàu Thật là không ít Trịnh Phượng Đài lên xe Vẫn còn Cao hứng Hết sức tinh thần Tinh lực vẫn chưa dùng hết Lão Cát hỏi Bây giờ liền về nhà Trịnh Phượng Đài nói Không Đi tiếp phòng khiêu vũ dạo một chút Phòng khiêu vũ và rạp hát thanh phong Ở trên cùng một con phố Xe đi ngang qua rạp hát thanh phong Trên tấm biển trước cửa Viết thật to Sáu chữ Thương tế nhụy Trường sinh điện Trịnh Phượng Đài ý niệm chuyển một cái Liền ném phòng khiêu vũ đi Đi từ hành lang Tối Nhỏ mò tới phòng hóa trang Tìm đào hát chơi Thương Tế Nhụy đã hóa trang xong Gương mặt tuấn tú trắng trắng đỏ đỏ Đầy đầu vàng bạc Châu báo Thấy Trịnh Phượng Đài rất vui sướng Tung tăng chạy đến bên cạnh hắn Nắm cánh tay Trịnh Phượng Đài cười nói Nhị gia, nhị gia Anh làm sao lại tới đây Quay đầu kêu Tiểu Lai chăm trà cho nhị gia Tiểu Lai thì ứng một tiếng nhưng không động, còn Trịnh Phượng Đài cũng không so đo. Ngón tay chậm rãi lướt qua một hàng tua tua trước ngực của Thư Tế Nhụy cười nói, lại là Dương Quý Phi. Thư Tế Nhụy gật đầu, ừ, ngày tới thật là khéo á, tối nay là trường sinh điện. Ồ, Dương Quý Phi, đường Minh Hoàng hả? Nhị gia, ngồi xuống xem đi, tôi còn thiếu ngài một vỡ hí mà. Trịnh Phượng Đài nói, tôi không xem, tôi nào xem hiểu được cái này. Lớn tuổi rồi, cũng không thích xem hí yêu đương nữa. Tôi chỉ đến để nói chuyện, chào hỏi cậu một tí thôi. <cười> vừa nói vừa sờ lên trang sức trên đầu của Thương Tế Nhụy. Đây là làm từ thủy tinh hả? Sáng nhỉ? Thương Tế Nhụy thật biết điều, ngoan ngoãn cười để cho mặt hắn sờ. Cảm thấy Trịnh Phượng Đài như là say rồi, nhưng mà nhìn ánh mắt kia rất là tỉnh táo. Lại không giống như say, cười nói. Trường sinh điện của tôi không giống như những dở hí tầm thường khác. Ngày kia nhẫn một chút là có thể xem hiểu. Dở này là do độ thất giết từ. Rất giản lược, gọn gàng. Tôi hơi dạng ta, mất suốt một năm mới sắp xong vở diễn. Bỏ ra rất là nhiều tâm huyết. Tuyệt đối không khiến cho ngài xem để cảm giác uổng phí đâu. Trình Phượng Đài còn chưa nói gì nữa. Thịnh Tử Vân từ... Trước cửa hào hứng chạy vào Nhìn thấy Trình Phượng Đài bị dọa sửng sốt một chút Không tự chủ được Lùi về phía sau một bước lộ ra một chút sợ hãi Không nghĩ tới lại bị hắn bắt tại ở chỗ này Rất sợ hắn tố cáo với gia đình mình ở Thượng Hải Hàm hồ mới nói Trình nhị ca em thì... Trình Phượng Đài Bản thân hành động rất không chừng mực Nhưng thích giả bộ đứng đắn dạy dỗ con cái nhà người ta Nhìn chầm chầm mặt của Thịnh Tử Vân hả Ngoài cười trong không cười chăm chọc cậu ta Ồ sinh viên chúng ta lại tới rồi Tới nơi này Ủa để tăng thêm học vấn hả Thịnh Tử Vân Đứng ở bên cạnh cửa ấp A ấp úng Mồ hôi là lạnh toát Đến toát cả ra Thương tới nhuyện nhìn cậu ta Đáng thương Chuyển đề tài nói hỉ sắp bắt đầu rồi Nhị gia mau vào ngồi đi Thịnh Tử Dân còn muốn nói gì với Thương Tế Nhụy nữa Trình Phượng Đài nhìn cậu ta một cái Cậu ta không thể làm gì khác hơn là yên lặng Đi theo sau để ra ngoài Rạp hát thanh phong to gấp đôi hí lâu Những ngày này chỉ là cần ngày Thương Tế Nhụy ra sàn diễn Tỷ lệ lắp ghế ngồi đều là 10 trên 10 Bên dưới ngồi đầy không nói Còn có người mua được vé ngồi mua vé đứng Đứng giữa tường thành ra một hàng ở phía sau 
Hà Trình Phượng Đài cùng với Thịnh Tử Vân đi tới một phòng bao ở bên trái lầu 2 vừa khéo cùng một vị trí tới lần đầu thêm tương tế nhụy hắc khí ở hối hiền lâu. Hí vừa mở màn, đầu tiên là cao lực sĩ làm động tác chọc cười, hoàng đế cảm thán cô đơn. Ngờ Dương Quý Phi do thường tế nhụy diễn lên đài, khóe mắt liếc một cái. Còn Trịnh Phương Đài cảm thấy vị trí này thật là tuyệt. Một đầu hát giỏi, không chỉ có dáng vẻ giọng hát, ngay cả trong ánh mắt cũng được kiều mị, đều hí. Hắn cũng không biết là thương tế nhụy bình thường, một đứa trẻ ngây thơ hồ đồ, sau khi hóa trang để trang điểm sao giống như biến thành một người khác. Cử chỉ thần thái, có nội dung sâu sắc à nha, giống như là đã sống rất lâu ở trên cõi đời này, trải qua vô số chuyện thế nhân rồi. Thương Tế Nhụy hát một hồi Trình Phượng Đài Thẳng thắn thừa nhận xem không hiểu Không nghe hiểu Có chút nhàm chán Nhìn chầm chầm người trên đài hơi cười Thuận miệng hỏi người bên cạnh Đây đang hát cái gì Thịnh Tử Vân đã sớm ngay dại Chỉ cần Thương Tế Nhụy vừa cất giọng thôi Cậu ta liền ngay dại rồi Qua loa lấy lệ dịch đôi câu Hát ở trên đài thành một câu cho Trình Phượng Đài Phượng Đài nghe bỗng nhiên nói Ủa làm sao lại có đoạn này tôi nhớ lần trước xem hình như là không có Tử dân mới nói Đây là Tế Nhụy là ông chủ thương cùng đổ thức cùng sữa đó Phượng Đài nhàn nhạt nói Thêm thật có ý tứ à Tử dân lúc này mới có thêm tinh thần Em cũng cảm thấy thêm cực tốt Đoạn này để máu thịt của nhân vật đầy đặn hơn rất nhiều Càng làm nổi bật thêm nổi thê lương trên gò má của Mã Ngôi Trịnh Phượng Đài sớm đã qua cái tuổi lãng mạn rồi, nghệ sĩ đã nghe được một chút phân tích văn học này đều ê ẩm quay hàm cười nói <cười> Đầy đặn, Dương Quý Phi đã đủ đầy đặn rồi Cao kiến còn lại của Thịnh Tử Vân, nhất thời tắt ngấm, cậu tưởng nhận không hợp ý với Trịnh Phượng Đài loại thương nhân tuột tằng khám lợi này Lời nói nửa câu cũng là thừa, sau đó từ nảy sinh ra một cái loại cảm xúc cô động kêu cao siêu quá ít người hiểu, vì vậy càng thêm tôn sùng thương tế nhụy như thiên nhân, người từ trên trời rơi xuống, thế nhân không ai hiểu, chỉ có cậu hiểu. Thương tế nhụy ở trên đài chậm rãi địa diễn, vô cùng nhập tâm, cố hết sức thể hiện một mặt hoàng mỹ nhất cho trình phượng đài, đáp trả sự bao dung của hắn. Tối nay, trực sinh điện đã khác với trước kia rồi. Kịch bản hí của Thương Tế Nhụy cũng đổ thất sửa lại rất lâu. Chuyển một dở hí trường sinh điện, ba ngày trích lọc tinh hoa, bỏ đi chỗ thừa. Tinh luyện hết lần này, đến lần khác, lắp đi một số chỗ thiếu sót, ngừng tụ thành một vở diễn tinh hoa 4 tiếng đồng hồ là tác phẩm Thương Tế Nhụy hài lòng nhất cho đến hiện tại. Trình Phượng Đài ở dưới sự chỉ đạo của Thịnh Tử Vân Dường như hiểu được một chút Không cần giải thích Cũng có thể mơ hồ Đoán nghe hiểu một ít Từng chữ, từng câu Nghe vào trong tay, rơi vào trong lòng Sau đó dần dần thu hồi vẻ cười Không đếm xỉa tới Khẽ nhíu chân mày Ánh mắt trở nên thông thúy Và hắn đã nhập vào hí Nhập vào hí của thương tế nhụy Trong đời tựa như chưa từng có thể nghiệm như vậy Một giấc mộng cả đời Cả đời một giấc mộng hả Thương Tế Nhụy giống như một tình yêu nghìn năm tuổi xuyên qua thời gian không gian, chở hồn của Dương Quý Phi, vừa ca vừa múa, lủi thủi độc hành, từ từ kể hết trăm sắc thái đời người trăm sự giật đổi sao dời của thế đạo, năm tháng đưa ở trong tay y. Ném thủy tụ, một tiếng thở dài, người diễn ngay dại, người xem say, người diễn không biết mình đang thân ở trong hí, người xem không biết thân mình đang ở trong mộng. Trình Phượng Đài hóa thân ở trong một thế giới xưa cũ mà nông nhiễm, đuổi theo bóng lưng của Thương Tế Nhụy đi xuống lại đi xuống, một đường đi qua trường Sinh Điện, sườn núi Mã Ngôi, đi qua tường thành Bắc Bình, cùng ngõ Nam La Cổ, có bình đao giao tranh, có xa hoa trụy lạc, chung quanh người qua lại như u hồn, hắn và bọn họ sát dai mà qua, cuối cùng thì đi vào bên trong một cái mảnh trắng hoặc là một mảnh đen bị thời gian cắn nuốt rồi, không để lại bất cứ thứ gì. Đây không phải là điều mà có thể dùng ngôn ngữ để hình dung được đâu. Trình Phượng Đài ngồi yên lặng, thần hồn bay khỏi thân thể, đảng du ngàn năm, trong nội tâm bãi bể hóa nương dâu nháy mắt dạng biến, lại cảm thấy hết sức tê liệt, tê liệt đến mức ngay cả sự tồn tại tự thân cũng không cảm giác được. 
Hắn nói không ra vợ hí này tốt ở chỗ nào hay ở chỗ nào, chỉ biết là thương tế nhụy đã hát bay hồn của hắn. Nếu là sớm vài năm đặt ở thời hắn còn là học sinh, hắn có thể giống như thịnh tử vân, viết nên bài bình mấy chục ngàn chữ. Từ góc độ nghệ thuật, nhân văn để nghiền ngẫm dở hí này. Nhưng mà bây giờ không nói ra được, sự lịch duyệt đời người của hắn khiến cho hắn đối diện với rung động và ngược lại trở nên yên lặng cùng vụng về, không biết làm gì. Thường tế nhụy, tạ khán giả lui về hạ mang. Ánh đèn dưới đài sáng lên, y nhìn về phía trình phượng đài sau đó biểu cảm khẽ động, chợt ngạc nhiên. Thịnh Tử Vân đứng lên, nhiệt liệt vỗ tay cho Thương Tế Nhụy, kích động nói Nhị ca, em phải đi phía sau đài gặp Tế Nhụy một chút, anh về trước đi, nhị ca Cậu giống như nhìn thấy vật gì đáng sợ, ngừng tiếng vỗ tay, người cũng ngay ra Trình Phượng Đài cho nói, ờ, cậu đi đi Thịnh Tử Vân chỉ kinh ngạc, nhìn mặt hắn, nhị ca Trình Phượng Đài đưa tay sờ một cái, mặt đầy ngấn lệ Hắn móc khăn tay ra lau mặt nói, không sao, đèn sáng nhức mắt, tôi có chút say, cậu đi đi Hắn say rồi lần này hả? Say nghiêm trọng. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 16 của truyện đọc. Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Đến đây, anh Khoa sẽ được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khán thính giả ở các chương tiếp theo.